đã cầm cái điện thoại Oppo Reno 7 rồi và anh đã có chụp một số cái hình ảnh rồi và ngày hôm nay thì anh sẽ chia sẻ với các bạn qua những cái hình ảnh đó ha để anh sử dụng bằng cái điện thoại này và anh cam kết 100% là chỉ dùng bằng điện thoại và không sử dụng gọi là bất cứ một cái app nào để thay đổi thêm bớt cái tẩy xóa một cái chi tiết nào ở trên đó anh muốn chia sẻ với các bạn trong một ngày có hai cái khung giờ chúng ta chụp rất là đẹp là chúng ta chụp vào buổi sáng trước hoặc trước 8 giờ sáng và buổi chiều sau 4 giờ chiều cái lúc ánh nắng nó sẽ xiên và nó sẽ dịu lúc đó thì là mặt của chúng ta nó sẽ không bị những vùng tối nếu các bạn chụp 12 giờ trưa nắng đổ xuống đầu thì những cái vùng mà nó sẽ bị tối và lúc đó cái mặt của chúng ta sẽ rất là dữ mình nên để ý cái chuyện đó và những cái giờ đó rất, rất là nóng rất là mềm nếu như mình có máy khắp chút thì hình mình nó cũng sẽ không đẹp khi mà các bạn chụp các bạn nhớ nha là mình sẽ bắt vô cái đôi mắt đôi mắt là linh hồn của bức ảnh nên khi mà các bạn cầm cái máy lên chụp các bạn tập trung nhất là phải vô cái đôi mắt đảm bảo với đôi mắt của nhân vật nó đẹp là ok cái việc mà bạn chụp một bức ảnh làm sao mà nó phải động lên một tí á, thì nó sẽ thú vị cái động nó sẽ thể hiện ở đâu ở một cái nhóm chân của bạn nữ ở những cái tay của của bạn nữ này tức là khi các bạn chụp hình nhớ nha mình phải luôn luôn tạo những cái xếp nó đừng có bị dính vào nhau đó như là cái tay bạn này tung ra tay này tung ra chân không bị dính vô nhau lúc đó nó sẽ thấy đầy đủ tất cả các cái bộ phận và lúc đó cái hình nó sẽ sinh động hơn trước khi anh chụp cái bức hình này thì có một cái bức hình đó cái đôi giày bạn ấy nó dơ thì nó kỳ quá anh chùi đi đôi khi chụp cái hình mình tỉ mỉ một xíu cái này cái kia mình sẽ có một bức hình đẹp và bức hình này thì anh cũng sử dụng tính năng chân dung bokeh flare luôn thì khi mà áp cái điện thoại vào đây nó sẽ dễ lấy nét ở đây mà nó mờ cái mặt thì lúc đó các bạn chỉ làm một việc đơn giản thôi lấy cái cái điện cái tay mình chạm vô cái mặt thì nó sẽ nét cái mặt mà nó nó ao những cái vị trí khác đôi khi thì là mình cũng phá cách một tí mình có thể chụp với phụ kiện cái này mọi người có biết anh chụp phụ kiện gì không à nó có một cái đồ chơi tung hứng đó à, anh anh cho bạn nữ cầm cái đó đưa cái mắt qua để mình tạo ra một cái hiệu ứng thì nếu như cái này nè các bạn mà đặt cái máy nó xa quá thì nó không ra được những cái hiệu ứng phòng lớn như vậy mình áp sát thẳng sát vô trong luôn việc mà các bạn thay đổi đổi khoảng cách giữa cái ống kính với lại nhân vật thì nó sẽ làm thay đổi hoàn toàn những cái góc máy và chúng ta sẽ có những cái góc máy rất rất là ấn tượng một cái bức ảnh đó nếu mình chụp trên một mặt phẳng đó, thì cái hình nó sẽ bị hơi đơn điệu các bạn chụp sẽ có một cái một cái gối ở phía trước những cái hoa như thế này hay những cái lá như thế này nó gọi là cái gối ở phía trước sau đó tới nhưng còn chính mà tới background thì cái hình nó sẽ có chiều sâu hơn một tí đó là cái cách mà mà anh hay chụp như vậy và cũng sử dụng bằng tính năng bokeh flare luôn và anh bật chế độ ai cái bức hình này các bạn sẽ hiểu là như vậy ở bên ngoài này là ánh nắng sáng nè nên nó rất dễ cháy sáng và phần bên này nó sẽ là bởi bên trong râm nên nó sẽ rất là tối như vậy một là mình sẽ được là ở trong này mà sáng thì ngoài bầu trời nó sẽ bị cháy nhưng mà với cái 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 ốc Reno 7 á nó cân bằng cái độ sáng tối rất là tốt thì các bạn có một bức hình nó vừa đủ mềm mà nó vừa không mất chi tiết kinh nghiệm của anh khi mà chụp ảnh á bao giờ anh cũng chọn chế độ chụp liên tiếp bập 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 ba tấm bởi vì sao bởi vì nghiên cứu về mặt sinh học của con người á thì các bạn khi mà chụp một tấm nó sẽ dễ bị cái tình trạng là hoặc là mắt hơi lờ đờ một chút hơi nhắm một chút như thế nào đó và khi bạn bấm ba tấm liên tục thì bảo đảm sẽ có một tấm nó lấy đủ được tất cả các cái cái cái, cái phản ứng của mình và nó có sẽ có một tấm tốt nhất À, và các bạn thấy rằng là lúc này là khi mà nắng chiều á anh mới cố tình để cho cái nắng của mặt trời á nó nằm phía sau tóc của bạn mẫu như vậy thì nó sẽ làm cháy những cái sợi tóc lên và các bạn để ý một điều là khi mà chụp ngược sáng giống như hồi nãy anh bảo có đưa cho các bạn coi cái hình là nó sẽ bị tối tối cái mặt nhưng mà với cái điện thoại này nó cân bằng cái độ đó rất là tốt rất là tính năng ai của nó và cái độ cân bằng trước sau rất là tốt các bạn thấy không là cái vùng vùng sáng bên này nó vẫn giữ nguyên những cái sợi tóc mà cháy được nhưng mà cái phần da phía trước cái phần mặt ở phía trước nó vẫn rõ ràng và nó không có bị tối mịt đi ha rồi anh chia sẻ thêm một cái mẹo để mà các bạn cân bằng cái vùng sáng như thế này khi mà đưa cái điện thoại lên á lấy cái tay chấm vô cái vùng nào sáng nhất trong bức ảnh thì tự động nó sẽ điều chỉnh toàn bộ để bức hình không bị cháy tại vì mình chấm vô cái vùng sáng nhất rồi thì là nó tự động điều chỉnh toàn bộ những cái vùng còn lại để cho không bị cháy nhưng khi mà mình chấm vô cái vùng sáng nhất á thì nhiều khi nó sẽ làm cho những cái vùng tối là nó tối mịt luôn mình không thấy thì lúc đó các bạn sẽ kiểm tra cái cái vùng nào nó sáng mờ mờ hơn nó sáng yếu hơn mình chỉnh bấm tay mình chỉnh chỉnh từ 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 cho tới khi nó cân đối được hai cái vùng đó là mình lấy luôn khi chụp mẫu đừng bao giờ để mẫu bị chìm vào trong background thành thử anh cố tình để cho bạn mẫu rớt vào cái vùng vùng trống này để cho bạn mẫu nổi bật lên mình để ý những cái chi tiết đó nha mẫu là đừng có để background đằng sau nó rối quá thì là không thấy nổi bật lên bức hình mà anh chụp khoảng tầm chừng bảy giờ rưỡi sáng và các bạn có thể thấy được rằng ha là
cố gắng giữ nó ngang hoàn toàn đừng có méo méo nó rất là kỳ ha mình sẽ giữ một cái đường này nó, nó ngang qua luôn rồi thứ hai nữa anh cũng cho bạn nữ đứng vô một cái vùng trống ví dụ như cái váy mà nó che hết cái bitexco nó cũng không có hay nó rớt vô cái vùng trống và hoàn toàn nổi bật cái, cái nhân vật của bạn nữ lên các bạn chụp ảnh thì người ta hay nói nghe về cái đường một phần ba là chia cái bức hình làm ba phần rồi cho một cái, cái, cái vô vô một phần ba thì đôi khi mình đẩy cái một phần ba nó xuống chút xíu như này thôi để cho cái vùng mà nó mênh mông lên thì lúc đó bức hình nó sẽ mạnh hơn đó ví dụ giống như anh để giả sử anh để cái phần mà mà tòa nhà này nó cao lên nó sẽ che hết cái váy nó sẽ che hết mọi thứ thì của bạn nữ nó không đủ cái sự tôn vinh anh đặt thấp xuống và anh hát toàn bộ lên ha mình sẽ có một bức hình à, rất là là, là là đẹp đây là chức năng mà anh sử dụng tính năng là chụp chân dung à, ai của chiếc Oppo Reno7 à, và mọi người để ý ha anh tận dụng một cái nguồn ánh sáng đèn từ phía bên à, phía bên 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 phải gương mặt của bạn ấy lấy vô thì lúc này bức hình tạo ra một cái sự tương phản nó có chiều sâu và chính vì cái tính năng bong keo flare nên cái đèn ở bên ngoài nó tạo thành một cái những cái flare cái bức hình nó rất là là đẹp rồi mọi người để ý nha khi mà chụp hình á đôi khi mình đừng có lấy ánh sáng nó có thẳng cho mặt mình nó si một tí thì cái mặt mình đã đảo khối hơn và nó sẽ cá tính hơn đây là một bức hình anh chụp bằng ống kính góc rộng anh đặt máy thấp đó để mà tạo ra một cái không gian nó sẽ như thế này các bạn để ý nha có những cái nhỏ nhỏ nè không phải là vô tình mà tự nhiên bạn nữ ngồi đúng trong hai cái đường này mà không có bị cắt cái đường nào qua đầu hết không phải vô tình anh để ý rất là kỹ trong chụp hình nó sẽ có những cái tối kỵ là như là không có cái đường cắt ngang cổ nè không có cây đâm thẳng vô trong đầu nè là những cái đó mình để ý ha trong những điều kiện cực kỳ thiếu sáng thì phải tận dụng những cái nguồn sáng mà chúng ta có anh tận dụng nguồn sáng nào thứ nhất là anh để bạn ấy đứng ngay đây là bên này nó có một cái cục điện đường nó sẽ hát được một cái phần ở đây vô thứ hai nó sẽ có cái ánh sáng từ bạn quảng cáo nó hát ra và phía sau luôn luôn chọn một cái background mà có đèn để cho cái hình chúng ta nó không bị tối không bị nặng nề vậy hơn đó là một cái cái kinh nghiệm mình nhớ nha mình sẽ tận dụng gì nguồn sáng từ các cái đèn đường nè nguồn sáng từ các bạn quảng cáo nè và nếu đứng ở ngã tư đường thì bạn sẽ tận dụng cái lúc mà người ta dừng đèn xanh đèn đỏ là nguyên cái dàn đèn nó sẽ phá về phía trước và chúng ta tận dụng được cái ánh sáng đó sau đó là cái cách mà chúng ta tận dụng những cái nguồn sáng chụp ban đêm á nếu như những cái cái vùng tối nó nhiều quá cái bức hình nó sẽ bị nặng chúng ta sẽ chọn một cái background và làm sao mà nó có nhiều những cái màu sắc và nhiều cái vùng sáng ở đây anh chọn đây nó có những cái phụ kiện như thế này và lúc đó cái đèn khi mà nó nằm ở một ánh sáng xiên á thì tự nhiên lúc đó tạo ra cái hình nó rất là là nghệ thuật ha dù ánh sáng rất là yếu nhưng mà Oppo Reno7 vẫn lấy nét được trong khi mặc dù bạn bạn nữ đang chuyển động tức là chân bạn cái bạn đang chuyển động nè nếu như một cái điện thoại mà không lấy đủ nét không đủ mạnh á nó sẽ không thể lấy lấy chi tiết xác được những cái chi tiết này mà không bị ao ở đây là những cái bông keo flare này là của những cái đèn xe và anh cũng đợi đợi cho nó cái lúc mà đèn đỏ bên phía đường đường hai bà trưng đó nó tắt đi đèn xanh chuyển lên thì lúc nó nguyên một dàn xe nó chạy lên thì mình sẽ có thêm được những cái vùng sáng nó càng thêm được vùng sáng càng che bớt cái điểm đen thì nào thì nó càng tốt 